解放军联合战备警巡的范围扩大，全程恭候美国窜访台湾的议员。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付强少。据环球网报道，继十一月九日美国国会议员乘军用飞机窜访台湾之后，又有五名美国的国会议员在二十六日窜访台湾。不过，这次美国的议员所乘坐的飞机在飞临台湾空域时呢？解放军战机已经在恭候了，离开时还可能进行了送客。东部战区发言人明确表示，美台进行的勾结一旦突破红线，那就有可能出现随时反击的情况。美国的几位众议员这次窜访台湾所搭乘的是 C 4 0 C 行政专机，外观上看呢，不是军机就是一般的公共机，因此你很难判别它的属性。这架 C 4 0 C 在台湾地区的松山机场进行了短暂停留，没有进入海关，玩的呢还是打擦边球，嗯，老一套把戏。就在当天，我东部战区宣布在台海方向持续进行了战备警巡，随时准备反击任何外部势力干涉和台独分裂图谋。东部战区的发言人强调，在台海方向进行联合战备，持续警巡，恐怕。不是过去的几架次飞机巡航一圈那么简单了，而是要在很长的一段时间内进行持续的警戒和巡逻，可以随时采取军事行动。这也意味着，美国国会议员此次窜访已经在解放军的全程监控之下。那么，有网友可能会有疑问：那为什么不对美国的军机降落台湾采取军事行动呢？首先，这些军机窜访台湾之时。往往采用的是民用客机的编号代码，在实际操作层面很难分辨它到底是客机还是军机，因为它的外观就是一个民用的小客机或者是公务机，里面乘坐的是什么人，一时半会儿呢你是没办法立刻确认的。其次，美国国会议员窜访。台湾玩的是过境而不入境的方式，是一种很恶心的打擦边球的挑衅方式。最后，我们在什么样的情况下会采取进行动，主动权在我们自己的手上。当然，如果美国胆敢挑战红线，比如说他直接派遣军用飞机降落台湾，那么就有可能会出现直接采用武力驱逐等方式的。情况，比如大陆的反分裂国家法明确规定，如果有外国军队进驻台湾，就构成发起武统的条件。对于美国议员进行的串访挑衅，我们当然要坚决反对，而且呢，要采取相应的反制措施。但是，还不至于因此而打乱我们解决台湾问题的节奏。值得注意的是，随着中美关系的缓和，美国国内的反华势力呢，并不甘心，因此。还有可能会持续策划这一类的串访活动。拜登政府虽然承诺是不支持台独，但是呢，又存在着需要安抚国内反华力量的压力。这就是目前美国的某些政客在台湾问题上态度反复、说一套做一套的真正原因。那么，中国大陆如何面对美国的这种挑衅行动呢？首先，仍然需要。加大在台海地区的军事警巡力度。美国在台湾问题上玩的是切香肠、踩红线、打擦边球的手法，我们就在对台军事压力上不断加码。美国越挑衅，我们就越要加大对台军事压力。现在所开始的联合战备警巡就是一个重要的信号，看谁害怕。其次，还有必要呢，对访台的美国反华议员进行相关的制裁。我们的对美外交政策可以采取分化的办法，对某些反华分子、反华的政策进行相应的经济制裁。最后呢，必要时对美军窜访的飞机进行拦截。总之，不管拜登政府对中国做了什么承诺，美国都不太可能放弃打台湾牌。我们既要避免解决台湾问题的准备工作被这类突发事件打乱节奏，又要随时做好应对突发事件的准备。别看美国议员现在蹦跶的欢，迟早有一天会为中国人民拉清单，相信这一天不会太远了。好，今天的评书就到这里，谢谢大家收看，我们下期。